湾即将要上台的经济部长，曾经是一个经济犯。王威立委他揭露说，准经济部长郭志辉在担任崇越集团董事长的时候，因为违反证券交易法遭到起诉，最后被判有罪哦。那当时帮郭志辉辩护的律师啊，就是顾立雄啊，所以这创下了台湾有史以来部长当中，一个是辩护律师。一个是被判刑确定的经济犯罪的罪犯啊，同时两个人呢，一个国防部长，一个是经济部长，这真的是史无前例。天哪！无力抗拒，特别是选举，想你都无法复习。恨不能一直朝你狂奔去，大声地告诉你，愿意记你，封存的是你，我愿意记你，要是没心。不过今天我跟你说啊，台湾即将要上台的经济部长曾经是一个经济犯。我把这样的一个事情啊，跟我在国外的朋友说，他们都觉得不可思议，觉得我在开玩笑。就像我跟他们讲说，我因为批评了蔡英文，我因为点出他是个假博士而遭到通缉跟没收护照，他们都觉得我在开玩笑。所以现在在台湾，在中华民国的内阁政府呢，已经没有什么东西是好笑的。因为实在笑不出来。好，你说我讲的不算，我们来看看媒体怎么说啊？《联合报啊》啊说，王宏威立法委员说，郭志辉将是台湾第一个有前科记录的经济部长啊，这个应该是吧？郭志辉呢是有前科，也就算了哈、啊。如果他的前科是什么枪炮弹药管制条例啦，或者是行刺蒋经国啦啊，或者是什么啊，或者是诽谤罪啦啊，那这也就还好嘛，对不对？因为。政治中人，这没有哎，这即将上任的经济部长郭志辉是经济犯罪，现在来当经济部长，这个是非常令人觉得不可思议的事情。我们把这个事情呢仔细的看一看，我们先看看媒体怎么讲啊。王威立委他揭露说，准经济部长郭志辉在担任崇越集团董事长的时候，因为违反证券交易法遭到起诉，最后被判有罪哦，而且呢。根据外媒的报道，郭志辉啊，还曾经替中国大陆设这个晶圆厂。那这两件事情对台湾来讲，都是一个，你会觉得有有点不知精细是何细啊。我记得当时中芯半导体在中国啊，替中国建半导体的时候，被晶圆厂的时候，被台湾骂到，你知道，从头洗到脚啊，觉得是台积电内部出走，回头呢帮中国建设他们的晶圆厂，回来打台积电。那郭志辉被外媒报道说，他曾经替中国大陆来设这个晶圆厂，怎么没有听他出来喊冤，或者是要告这个外国媒体的记者呢？怎么没有啊？完全没有什么动作，可见可能有一点点蛛丝马迹啊，可能是啊无风不起浪。不过我们要看就要看证据，所以我们继续往下看。好，这个王宏威说啊，赖清德的内阁人士啊，今天就公布了准经济部长，就是崇越集团的前董事长郭志辉。他说：“这个名单一公布以后，惊这个震惊四座。他呢，呃，很多财经界人都知道啊，这个崇越集团的董事长呢，他不但有违反证交法被判刑，或缓刑嘛，缓刑也就判刑啊，只是缓刑或者一颗罚金，这都是判刑确立。而且啊 ，Bloomberg 好、啊、国际媒体还点名说，这个郭志辉啊，崇越曾经协助中国的华为成立晶圆厂。”那这个同月就是协助华为成立晶圆厂的台湾厂商，而这个董事长呢，就是即将要出任经济部长的郭志辉。这个新闻还是被 Bloomberg 给爆料。那这样的东西会不会引起美国对赖清德的忠诚度的质疑？我觉得这个是大家没有想过的问题哦。因为今天美中之间的冲突对立几乎已经到了，已经不是冷战哦，我觉得
，就经济的层面上来讲，已经是热战了。在这样的情况之下，任何人对中国输出技术，或者是提供资金，或者是做什么加盟，都被美国视为是眼中钉，甚至要把它视为是敌人。在这样的情况之下，你说好吧，重越建帮华为建晶圆厂，这是过去的事。当时的董事长呢是过去的事，可是有这样的潜力的人，你赖清德刚上任，跟美国之间的关系呢还没有确立，美国对你呢还带着很大的疑问，因为美国对赖清德的了解多半都来自肖美琴嘛，那肖美琴呢打的毒呢多半都是来自于这个英粉跟英系嘛，所以美方对赖清德还在观望的情况之下，赖清德竟然呼噜用了一个经济部长。曾经是帮华为盖晶圆厂的，另外还有违反证交法的这个前科犯，我不知道美国会怎么思考啊。不过我常常讲啊，拜登政府其实也差不多快下台了啊。如果一切情况没有变，以美国现在的现况跟目前的民调啊，我是不太清楚美国的民调到底是民调还是民调了。看起来拜登要连任的机会会小于百分之四十啊，这是我的看法。好。接下来啊，我们就要来讲说郭志辉，他到底发生了什么事？这里面很特别啊，郭志辉呢被起诉，因为违反证交法。当时郭志辉的律师找的是台湾最贵的这个万国法律事务所啊，打最贵的之一，五大吧，台湾本土最大的法律事务所应该就是万国。那当时帮郭志辉辩护的律师啊，就是顾立雄啊。所以，这创下了台湾有史以来部长当中，一个是辩护律师，一个是被判刑确定的经济犯罪的罪犯啊。同时，两个人呢，一个国防部长，一个是经济部长，这真的是史无前例，要打破这个也很困难。那我就去找了一下，到底郭志辉呢发生了什么事啊？我也不能说哦，王宏威说你是被判刑确定，你就判刑确定。所以我我因为皮比较薄一点。所以我们在当过这个台大新闻所的教授，又当过所长，我们做新闻总是比较谨慎啊。所以黄伟说我未经查证不查证，这真是大笑话。我一直说到目前为止，蔡英文的真学位还是假学位，真博士还是假博士，这个真呃论文还是假论文，全台湾啊认真调查过的只有三个，到现场去认真调查过的只有三个啊，林环强教授。徐永泰博士跟我，就我们真的到了英国伦敦政经学院，还走了一趟伦敦大学，把所有可能的踪迹都走了一遍，所有该问的人可以问得到的都问了一遍的，大概到目前为止，台湾就我们三个吧啊，中华民国国民呐、啊，那整个台北地检署，整个台北地方法院，连一个人都没有，没去过，那这个检察官说我未经查证。我当场去问了这么多人啊，还被拿来当成在英国的行政法庭的证人跟证物。那写下这个判决书、裁判书的黄伟也好啊，包括公诉检察官刘成武，还有黄念慈，却完全没有到过现场做过任何的求证，那不是很好笑吗？啊，而且你看，刘成武、姚念慈、黄伟，通通没有出过国，也没有念过博士。那只有黄伟好像写了一个中央警官大学的硕士论文，也不知道真的还假的，还是抄的，还是跟跟林志坚一样的啊？不知道，竟然还可以在那边判起诉我，说蔡英文是真博士，就我怎么看都觉得这是个笑话。好，不过回到经济部长郭志辉，我就去查了一下，我查到了一个资料啊，这个资料还挺宝贵的啊，我们来看看这个资料呢是啊，二零零八年的新闻是这样写的。好，我们先看看啊，这个就要念一下了。这零零八年的新闻啊，营收成长百分之四十一，灌水、董座等六人列被告。这是二零零八年四月九号的新闻，也就是十六年前的新闻。你看四月份嘛，很吊诡，对不对？这经济部长发布的时间是他曾经被列被告，还被搜索获得十六年。这个新闻我们往下看啊，这个新闻是匹克邦的新闻。好，记者苏恩明、范中兴，台北报道，这两个记者是不是还在跑线？可能不知道了。上市公司重越科技
，股票代号五四三四，爆发财报造假弊案。那么。这个财报造假弊案呢，调查局的北基组昨天啊，当然讲的是二零零八年的事情，在股市收盘后前往崇越位于台北内湖的总公司搜索，并且将董事长郭志辉以及五名财务会计主管约谈到案，当场带走哦。市林地检署以这个违反证交法、财报不实，把六个人列为被告，而且漏夜侦讯啊，所以经济部长郭志辉呢。有曾经被当成刑事被告、被搜索、被拘留，还漏夜侦讯的前科。好，调查人员指出啊， 2 0 0 5年的11月，崇越集团跟一家新加坡的公司签约，计划出售崇越的一座晶圆厂，并且预定了一亿七千万台币。啊，事后交易呢，因故取消。但是呢，崇越仍然在隔一年的财报当中。把这一笔一亿七千万的交易列为营业收入，企图美化财报，所以呢，检调人员怀疑高层是借着这个来美化账面，刺激呢，吃呃出托持股或者是炒作股价，所以把郭志辉等人依证交法财报不实的罪名呢，把他给移送法办，所以这件事情当时被搜索了，还被带回被漏夜侦讯。算是二零零八年的一个比较大的一个财经犯罪的新闻。经过了十六年啊，因为当时他被判缓刑嘛，那被判缓刑呢，好像我看报纸上写他的缓刑刑期到了二零一九年，所以他现在为止是无无罪之身嘛啊。那更生人呢、啊，应该这么说，因为缓刑也是判刑确定。今天呢，经济犯罪的人有前科的人当了经济部长。那当时帮这个经济犯罪的董事长辩护的人，就是顾立雄，当了国防部长，呃，之前是国安会秘书长，所以这一前一后呢，其实只告诉我们一件事情：英雄不怕出身低，有为者亦若是。喜欢我们的影片，请在下方点下订阅按钮，也别忘了开启旁边的小铃铛。谢谢大家。